二零二一大年初一，贾玲的电影导演处女作《你好，李焕英》上映，仅用三天时间，票房就达到了十五亿，打破刘若英执导的电影《后来的我们》十三点六亿的记录，成为新任中国影史票房最高女导演。二月二十日，《你好，李焕英》票房再创新高，突破三十六亿，直逼陈思诚导演的《唐人街探案三》。贾玲的名字也接连一周挂在各大社交平台的热搜榜，成为春节期间话题度最高的艺人。导演的首部作品就拿到如此成绩，出道数十年，人气依旧不减的贾玲，靠什么赢得了观众的偏爱呢？这里是《咸鱼记》，本期视频我们就来聊聊万人迷贾玲。一九八二年四月二十九日，贾玲出生于湖北省襄阳市，父母是化工厂的工人。家里还有一个大她五岁的姐姐贾丹，家境非常普通。九十年代国企下岗潮，贾玲的父母不可避免地丢掉了工作，失去经济来源后，一家人的生活一时间变得非常窘迫。贾玲的姐姐为了让妹妹读完大学，牺牲了自己念书的机会，选择外出务工。高中毕业后，贾玲也没有辜负姐姐的希望。大学被中戏表演系和相声系同时录取，而招生办打来电话时，贾玲母亲李焕英不小心将戏剧班说成了喜剧班，就是这个小口误让贾玲将错就错，成了知名喜剧演员冯巩的弟子。贾玲如愿考上大学，本来是值得高兴的事情，谁曾想她入学刚满一个月，家里就传来了噩耗。由于生活拮据。贾玲的父亲贾文田和母亲李焕英一直为生计奔波，为了能多挣点钱，便跑去乡下收稻草。收好稻草后，贾文田就让李焕英坐在翻斗车的稻草堆上，自己开车。翻斗车上的稻草堆了两米多高，乡间路途崎岖，李焕英在颠簸中不小心摔下了车，小脑重伤。身在北京的贾玲接到姐姐电话，心急如焚。立刻踏上回家的路。后来，他在节目里回忆说：“那一路上，他急切地想知道母亲的情况，可是没有手机。为了打电话确认母亲的伤势，他甚至给车厢里的每一个人下跪，希望能借到一只手机。可惜，贾玲还是晚了一步。等火车抵达家乡时，李焕英已因抢救无效去世。贾玲最后见到母亲时，她已被送往了火葬场，准备火化。”子欲养而亲不待，自己没能回报母亲的恩情，是贾玲一生最大的遗憾。除了情感上的伤痛，母亲的去世也让本就不富裕的家庭更加举步维艰。姐姐贾丹义无反顾地担起为妹妹支付学费的责任，将做服务员一个月八百块的工资拿出五百寄给妹妹，就这样硬着头皮供贾玲念完四年大学。贾玲心中也时刻体念着姐姐的辛苦。大学毕业后，为了减轻姐姐的负担，她成为了相声演员。从明清至今，相声界几乎是女性的禁地，因为尺度太大，观众会批评；太平淡，幽默效果又不到位，对于女相声演员来说很难出头。刚入行的贾玲日子自始十分艰难，但她不想开口找姐姐要钱，于是为了省钱。他租了一个挤在胡同里，每月只要四百块的房间，尽管小到一开门就是床，走两步就撞到墙。贾玲也只是调侃一句：“狗来了都得竖着摇尾巴。”由于房子过于老旧，家里并没有厕所，贾玲就给自己准备了一个痰盂解手。北京的冬天寒风嗖嗖，像一把把小刀似的往人身上扎。每天早上出门倒痰盂的时候。为了给即将迎接寒风的自己鼓鼓劲儿，贾玲都会说一句：“没事儿，王菲不也倒过吗？”尽管贾玲已经足够节俭，但还是有穷到兜里没有一分钱的时候。为了活下去，她只能卖掉自己的随身用品。她在回忆时提到：“记得当时一个旧 MP3 能卖二十块，咸鱼旧馒头能够我吃一个礼拜。”在这种捉襟见肘的生活中。贾玲必须争取更多的表演机会来养活自己，为此她经常厚着脸皮拜托朋友帮忙找演出，无论多苦，演出费多低，她都愿意去。甚至有一次，演出报酬只有十多块
，当北漂的日子苦不堪言。但贾玲原本可以不用过得这么苦，因为毕业时除了北漂，她还有两个选择：一个是选择姐姐在老家安排好的铁饭碗，另一个是跟随男友回家乡发展。只是无论哪个选择，都意味着贾玲要离开北京，放弃梦想。这时，贾玲给老师冯巩打的一通电话，成了她人生的转折点。冯巩只问了贾玲一个问题：“你想不想回去？”一边是有爱情与亲情陪伴的稳定和温暖，一边是迷茫的梦想之路。贾玲思索之后，还是给出了否定的回答：“坚持要留在北京，实现梦想。”见贾玲心意已决，冯巩便亲自给贾丹打电话，对他说。贾玲没地方住，我可以帮忙安排几口饭，我还是管得起的。放心吧，饿不着这孩子。冯巩的这颗定心丸让贾丹安了心，也让贾玲松了一口气。他果然没有食言，全力关心和帮助着自己心爱的弟子。不仅次次演出都带着贾玲，还在遇到公益演出时自掏腰包，绝不让贾玲空手而归。对于生活困苦的贾玲，经济上的支持是对她最重要的帮助。多年后，贾玲在采访中提起老师，称冯巩带着自己挣了十年的房租，她满怀感恩。皇天不负有心人，二零零八年，贾玲与搭档白凯南的相声作品《爱拼才会赢》在第四届 CCTV 电视相声大赛上获得专业组三等奖，受到业内人士以及不少观众的关注。二零一零年的除夕夜，贾玲与白凯南以八零后相声组合的身份走上春晚，一段大话捧逗火爆全国。春晚之后更是连演八十多场，贾玲就此成名。然而这次爆红来得快，去得也快，加上相声市场的疲软，并未给贾玲的事业与生活带来多少改观。心灰意冷的贾玲对白凯南说：“哥，咱俩不能一起说相声了。”这个对女孩子来说太难了，相声说不下去了，可生活还要继续。贾玲开始尝试一条新的道路。二零一二年综艺节目《百变大咖秀》第一季播出，这档综艺就像一道光，照亮了贾玲的未来。她不再是踩着高跟鞋、穿着正装的相声演员，而是没有包袱、没有形象的模仿达人。因为对这份工作的热爱。贾玲可以生嚼辣椒，可以三秒钟吃掉一块西瓜，可以拿起啤酒对瓶吹。这种十分拼命的自黑和扮丑，往往让台下的观众笑得合不拢嘴。贾玲的知名度也在口口相传中逐渐攀升。二零一六年，有了足够能力的贾玲，成立北京大碗娱乐文化传媒有限公司。在她的提携与栽培下。从大碗走出来的喜剧演员，大多数能够独当一面，拥有不低的人气。即便无法与郭德纲的德云社和赵本山的辽宁民间艺术团相比，但贾玲也算在喜剧界站稳了脚跟。与此同时，《王牌对王牌》中，贾玲的高情商受到观众的广泛认可，综艺节目给她带来的形象红利也再次升级。贾玲在电视剧《欢喜密探》中饰演的春花片段。成为 B 站创作者最喜欢的素材之一。他们自发剪辑贾玲与各个男星的 CP 视频，涉及人数累计有五百多个。贾玲成为网友心中五百个备胎男主任君挑选、一千种玛丽苏剧本随机匹配的一代金花。这些视频的广泛传播，让贾玲自信的魅力、无所畏惧的人设深入人心，国民度再度飙升。二零一九年三月，豆瓣鹅组五十万人参与的投票评选中，她更是被挑剔的饭圈女孩们一举推上鹅组最喜爱女明星第一名的宝座。沈腾曾这样评价贾玲：“男人看了不讨厌，女人看了不嫉妒。”除了长相讨喜之外，贾玲的成功离不开自身实力。二零一六年，大碗娱乐推出的第一部小品《你好，李焕英》在喜剧总动员上首次亮相后。立刻被称为贾玲封神之作，但粉丝却心疼地说：“愿意看千万遍，却不愿意让贾玲演第二遍。”因为这部作品是贾玲为了怀念早逝的母亲，根据真实经历改编创作出来的。二零二零年，贾玲再次挑战新身份，跨界当导演，决定将《你好，李焕英》搬上大荧幕，并让父亲贾文田参与出演。
。电影上映前，他半开玩笑地许下诺言：“如果票房超过三十亿，我就瘦成一道闪电。”果然，他一语成真。《你好，李焕英》一上线，便凭借着真情实感的表演和催泪窝心的剧情，收获无数观众喜爱，口碑票房双丰收。上映一周，票房便突破三十亿大关。面对无可限量的未来，贾玲却觉得越成功，心里就越不是滋味也强调，这部电影不是在演戏，是向观众讲述自己对母亲的爱和思念。在采访中，贾玲说起过一件旧事：母亲生前，她曾从北京给母亲买了一件绿色的皮衣寄回去，可是尺码有点大，贾玲就准备换一个号。然而，换好的衣服还没穿上身，李焕英就去世了。在电影片尾曲的 MV 中，贾玲给饰演中年李焕英的演员穿上了当年妈妈没来得及穿上的皮衣。她告诉观众：“我是真的想用我的疼来告诉你们，你们千万不要像我一样疼。”有人说，演员成功靠的是实力和运气。但贾玲在实力与运气之外，还注入了百分之百的真情。这样的她，成功只是迟早的事。这里是咸鱼记，喜欢视频内容，别忘记点赞关注，也期待你在评论区留言，说出自己的看法。我们下期视频再见。